اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া বিনা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এলাকায় কিছু মহিলারা সপ্তাহে এক সপ্তাহে একদিন তালিম করে তো ওনার কাছে অনেকে আসে কোন মানুষ মৃত্যুমুখী অথবা গুরুতর খারাপ পরিস্থিতি অবস্থায় খতম করার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে মহিলাদের এভাবে না তালিম করতে আসাটা শরীয়ত সম্মত কিনা সেটা আমাদের জানতে হবে যে ফতোয়া বলছে যে খুরুজুল মারাতি ওয়া সাফারুহা লিল দাওয়াতি মহিলাদের ঘর থেকে বেরা এবং বেরোনো এবং সফর করা দাওয়াতের জন্য দাওয়াতের কাজে দিনই কাজে তালিমের কাজে বের হওয়া ওলাও মা মাহরামিন যদিও তার পিতার কিংবা তার স্বামীর কিংবা তার ছেলের সঙ্গে হোক আমরুন মোহদাসুন এটা হচ্ছে একটা নতুন জিনিস এটা হচ্ছে একটা বিদাত আর কি নতুন বিদাত জি লাইফান সালাফি হাদিল উম্মা উম্মতের সালাফ সালিহিন যারা সাহাবাই কেরাম তাবিন তাবা তাবিন এদের থেকে এই জিনিসটা কিন্তু জানা যায় না বহু খিলাফুল মা আমার আদমিহিল মারাতু মা উমির আদমিহিল মারাতু মিলাল করারি ফিল বৈত ও আদমির হুরুজ ইল্লা আলি হাজা আর মহান আল্লাহ মহিলাদেরকে ঘরে অবস্থান করার কথা বলেছেন যে ঘর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বেরোতে নিষেধ করেছেন এখান থেকেও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মহিলারা তালিমের নামে কিন্তু এখানে সেখানে যেতে পারবে না জি হ্যাঁ আপনি ঘরে বসে তালিম করুন সেটা আলাদা কথা মহিলারা আসবে আপনাকে না আপনি ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনো করুন আপনি মহিলাদের বিশেষ করে মহিলা বিষয়ক যে মশলা মশাইলগুলো সেগুলো সম্পর্কে আপনি গভীরতা অর্জন করুন আর মহিলারা আপনার কাছ থেকে এসে জেনে যাবে যেমন হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা ঘরে থাকতেন মহিলারা এবং পুরুষের আল্লাহর হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা কাছে অনেক মশলা মশাইল জানার জন্য আসতেন আর তিনি ঘরে বসে বসে ফতবা দিতেন দু নম্বর কথা হচ্ছে যে মৃত্যুমুখী বা গুরুতর খারাপ পরিস্থিতি অবস্থায় খতম করানোর জন্য যেমন কয়েকশো বার লাহাই যেগুলো হচ্ছে বিদাত অনুরূপ ভাবে সুরাফ ইয়াসিন চল্লিশ পঞ্চাশ বার পড়ানো এটা হচ্ছে একটা বিদাত জি আর সুরা ইয়াসিন ভাগ করে দেওয়া এটা হচ্ছে তিন নম্বর বিদাত জি যদি চো একটা হাদিস এসেছে এসেছে জি এখারা ও সুরাত সুরাত ইয়াসিন আল মাউতা মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে তোমরা সোরা ইয়াসিন পড়ো এই হাদিসটাকে নিয়ে কেউ কেউ বলেছেন সোরা ইয়াসিন পড়া যায় কেউ কেউ বলেছেন যে মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে সোরা ইয়াসিন পড়া যায় না যাই হোক না কেন কিন্তু এভাবে ভাগ করে দিয়ে কিংবা তারপর আপনার এতবার পড়তে হবে চল্লিশ পঞ্চাশ বার পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে বিদাত এই ধরনের কোনো কথা শরীয়তে নেই দু নম্বর কথা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লক্ষেন মৌতা কম বিলা ইলাহা ইল্লাহ তোমরা মৃত্যুমুখী মানুষকে কি করো লা ইলাহা ইল্লাহ তালকিন করো লা ইলাহা ইল্লাহ তালকিন বলতে যে মারা যাবে আমরা হয়তো মনে করছি আমাদের ধারণা যে লোকটি মারা যাবে তখন আমরা তারা কানের কাছে একটা লোক নিয়ে গিয়ে শুধু বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ সুন্দরভাবে মিষ্টি সুরে তার কানে গিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বলবে লা ইলাহ ইল্লাহ যাতে করে এই শব্দ শুনে সে লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ে আর মৃত্যুর আগে যেন শেষ শব্দ তার লা ইলাহ ইল্লাহ হয় বলছেন জোরে চেঁচিয়ে লা ইলাহ ইল্লাহ পড়গো মা পড়গো বাপ পড়গো এরকম বলা যাবে না কারণ যদি সে বলে না আমি পড়বো না তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে কাফের হয়তো হয়তো হয়ে হয়তো সে মৃত্যুবরণ করবে সেই জন্যে সুন্দর করে শুধু কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একজন লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ এরকম বলবে যাতে করে এটা শুনে সে পড়তে পারি বা পড়তে সক্ষম হয় দু নম্বর কথা হচ্ছে একবার পড়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার পড়ানোর আর দরকার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ে নেওয়ার পর আর দুনিয়ার কোনো কথা সে বলবে না যদি হ্যাঁ সে দুনিয়ার কথা আবার বলে তাহলে আবার তাকে লা ইলাহা ইল্লাহ তালকিন তালকিন করতে হবে এটাই হচ্ছে সৈয়াদিসের কথা